வெல்கம் டு ட்ரீம் சமையல் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது காய்கறிகள் என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்கள் வீட்டில் என்ன காய் இருக்கோ அது தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கேபேஜ் கேப்சிகம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கேரட் ஆனியன் டொமேட்டோ ப்ரோக்லின் ஸ்பினாச் கீரை இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் எடுத்துருக்கேன் கச்சிருவா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது மசாலா வந்து மஞ்சள் பொடி மிளகாத்தூள் சாட் மசாலா அம்ச்சூர் பவுடர் அம்ச்சூர் பவுடர்னால் இந்த மாங்காவோட பொடி அப்படி அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து லெமன் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பிங்க் சால்ட்டு அப்புறம் கார்லிக் இது வந்து பெப்பரும் அப்புறம் சீரகம் சேர்த்து நல்லா ஒரு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சும்மா இல்லை ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து சப்பாத்தியில் வந்து ரோல் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் கிட்ஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு கார்லிக் மேக்ஸிமம் என்ன காய் வீட்டில் இருக்கோ அது போ கொடுங்க ஆனால் வந்து இங்கிலீஷ் காயாக கொடுங்க மற்ற கத்திரிக்காய் அந்த வெண்டைக்காய் அது மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க இது கொடுத்தா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பூண்டு நல்லா வதங்கினவனே நான் கால் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது நான் இப்போ போடுறேன் நீங்கள் எவ் என்ன எல்லா காயும் சேர்த்தா உடம்புக்கு குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தாக கொடுக்கலாம் மதியானம் லஞ்சுக்கு எப்பவுமே ரைஸாக கொடுத்துட்ருப்போம் இது மாதிரி எல்லா காயும் சேர்ந்து கிட்ஸு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பூண்டு போட்டோம் அப்புறம் ஆனியன் போட்டோம் தக்காளி சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒன்று போடுறேன் அது கூட கேரட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று அதையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் இது நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இந்த கேரட்டு அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டுருங்க மற்ற காயெல்லாம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் இந்த கேரட் மட்டும் கேரட் பீன்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டுருங்க என்கிட்ட இப்போ பீன்ஸ் போடல நான் இருந்தால் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது கூட போட்டால் அதில் பீன்ஸில் வந்து நிறைய ஃபைபர்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு விரும்பி கொடுக்கலாம் அது கேரட் வதங்கினவனே இந்த ப்ரோக்லின் போடுறேன் அப்படி அது இல்லைன்னா நீங்கள் காலிஃப்ளவரும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் இந்த ப்ரோக்லின் போடுறேன் நான் சிறுவாக கட் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதிலே குக் ஆகிடும் நீ தனியாக குக் பண்ண தேவையில்லை காலிஃப்ளவர் மாதிரி மேக்ஸிமம் என்ன காய் சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ காயும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து கேபேஜ் போடுறேன் கோஸு அப்புறம் கேப்சிகம் நான் மூணு கலரான கேப்சிகம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு க்ரீனுந்தால் கூட போடலாம் எதுக்குமே சால்ட்டு போடல நான் கட்டியே தான் போட போகிறேன் சால்ட்டு இப்போது கீரை போடுறேன் ஸ்பினாச் கீரை உங்களுக்கு எந்த கீரையோ அந்த கீரை போட்டுக்கலாம் எது இருக்கோ அது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போடுறேன் நான் மதியானமாக ஃபில்லாக இருக்கும் இது சாப்பிட்டேன்னா நீங்கள் ரோல் பண்ணி சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி கொடுத்துன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதுமாரி ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கும் இது மாதிரி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஃபில்லாக இருக்கும் எல்லா காயும் சேர்ந்த மாதிரியே இருக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம ட்ரை ஐட்டம்லாம் சேர்க்கலாம் மிளகு சீரகம் பொடி இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா காரப்பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் க்ரீன் சில்லி போடல உங்களுக்கு பெரியவங்க இருந்ததுன்னா க்ரீன் சில்லி போட்டு இது காரத்தை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர் 
அது அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்து சேர்த்துங்க புளிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சாட் மசாலா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது பிங்க் சால்ட்டு இது உடம்புக்கு நல்லது அதனால் நான் இதை சேர்க்குறேன் நீங்கள் சீ சால்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே சீஸ் இருக்குது மசாலா சீஸு இது ஆப்ஷனல் தான் குழந்தைங்க இருந்தனா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் நான் போடுறேன் இப்போது நம்ம சப்பாத்தி பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இது டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குது இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்றனால நான் இது தடவுறேன் இது இன்னொன்று வந்து ஒரு சப்பாத்தியில் வந்து கீ போடுறேன் இதுவும் ஃப்ளேவர் சொத்ததுக்கு இந்த சாஸ் போட்டால் பிடிக்கும் ஒரு சொத்துக்கு நெய் போட்டால் பிடிக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு விதமாக பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தாங்க ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணுன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டஃப் மட்டும் வச்சு ரோல் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ லைட்டாக நீங்கள் இந்த சில்வர் காயில் இருந்தால் கூட அதுவும் வச்சு நான் ரோல் பண்ணலாம் அதுவும் நான் ஒரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுமாரி சில்வர் காயில் ரோல் வச்சு இதுமாரி ரேப் பண்ணி கொடுத்துருங்க பாஸில் மனநீங்க வச்சுன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி நான் கீ தடி இருக்க இதில் அதையும் இதுமாரி ஸ்டாப் பண்ணுறேன் மாரி ரோல் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இது மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்க இல்லைனா அந்த ஸ்டாஃப் வெளியில் வந்துடும் இது மாதிரி ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டுனா அவங்க ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு சுவையான ஸ்டஃப்ட் சப்பாத்தி ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் போஸ்ட் பண்